సో క్వశ్చన్ ఒకసారి చూద్దాం ఫైండ్ ద ఎసెంటిసిటీ కోఆర్డినేట్స్ ఆఫ్ ఫోకై లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రెక్టమ్ అండ్ ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టిసిస్ ఆఫ్ ది ఎలిప్స్ సో ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఏమో నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ టూ వై మైనస్ నైంటీ టూ ఈక్వల్ టు జీరో సో ఫస్ట్ స్టెప్ ఎట్లా రాయండి గివెన్ ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఇప్పుడు మనం ఈక్వేషన్ ఏం చేయబోతున్నాం అంటే ఒక ఎక్స్ స్క్వేర్ ఎక్స్లో ఒక కొడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా అలాగే వైల్లో ఒక కొడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా ఫస్ట్ రాసుకోవాలి సో ఇచ్చిన ఈక్వేషన్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ప్లస్ థర్టీ టూ వై మైనస్ నైంటీ టూ ఈక్వల్ టు జీరో ఎక్స్ స్క్వేర్ టర్మ్స్ ఒక దగ్గర రాద్దాం సో దట్ ఈస్ ఫస్ట్ స్టెప్ నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇంకా ఎక్స్లు ఎక్కడ ఉన్నాయో వెతకండి సో మైనస్ థర్టీ సిక్స్ ఎక్స్ ఇంకా ఎక్స్ఎల్ లేవు నెక్స్ట్ వైల్ రాద్దాం సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఇక్కడ థర్టీ టూ వై ఉంది థర్టీ టూ వై అది మెన్షన్ చేద్దాం రిమైనింగ్ కాన్స్టెంట్ని ఈజీ క్వాలిటీ అవతల తీసుకెళ్ళిపోదాం ఈ కాన్స్టెంట్ మైనస్ నైంటీ టూ ఈజీ క్వాలిటీ అవతలకి వెళ్ళిపోతే ప్లస్ నైంటీ టూ అండ్ ఈ టూ టర్మ్స్లో నైన్ కామన్ ఇద్దాం అలాగే ఈ టూ టర్మ్స్లో మనం సిక్స్టీన్ కామన్ ఇద్దాం ఎందుకంటే కొడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్గా మార్చేటప్పుడు మనకి ఎక్స్ మాత్రం ఉండాలి దాని కోషన్స్ ఇంకేం ఉండకూడదు ఒకవేళ అట్లాంటివి ఏమైనా ఉన్నాయి అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రజెంట్ ప్రాబ్లంలో నైన్ ఎక్స్ స్క్వేర్ ఉంది అలాగే ఇక్కడ సిక్స్టీన్ వై స్క్వేర్ ఉంది అలా ఉండకూడదు అందుకని నేను ఈ ఏదైతే ఉందో అది కామన్ తీస్తున్నా నైన్ కామన్ తీస్తే ఎక్స్ స్క్వేర్ ఇప్పుడు నైన్ ఎట్లా ఒక కామన్ తీసాం కాబట్టి ఫోర్ ఎక్స్ ఉంటుంది ఇక్కడ ఫోర్ ఎక్స్ ప్లస్ ఇక్కడేమో సిక్స్టీన్ కామన్ ఇద్దాం అని అనుకున్నాం అప్పుడు ఇక్కడ ఆటోమేటిక్గా ఎంత వస్తుందంటే వై స్క్వేర్ ప్లస్ ఎన్ని సిక్స్టీన్లు థర్టీ టూ అవుతుందంటే టూ సిక్స్టీన్స్ థర్టీ టూ అవుతుంది విచ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నైంటీ టూ ఓకే నెక్స్ట్ ఇది క్వడ్రాటిక్ ఈక్వేషన్ లాగా మార్చేయటానికి మనకి ఇంకా ఏం అవసరం అవుతుంది ఇక్కడ ఎక్స్ స్క్వేర్ మైనస్ ఫోర్ ఎక్స్ ఒక ఫోర్ యాడ్ చేద్దాం ఒక ప్లస్ ఫోర్ యాడ్ చేద్దాం ఓకే అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ సిక్స్టీన్ కామన్ తీసేద్దాం ఇక్కడ వై స్క్వేర్ ప్లస్ టూ వై ఒక వన్ యాడ్ చేసుకుంటే ఇది హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా లాగా మనకి మారిపోయే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి మనం ఈ ఈజీ క్వాలిటీ అవతలు కూడా మనం యాడ్ చేసుకోవాలి సో ఈజీ క్వాలిటీ అవతలు ఎంత యాడ్ చేసుకోవాలి ఇక్కడ చూడండి నైన్ ఫోర్స్ ఇక్కడ ఎక్స్ట్రాగా మనం కలిపాం అసలు ఆ క్వశ్చన్లో లేదు అది ఈ ఫోర్ అనేది కానీ మనం ఏం చేసాం దాన్ని మన ఇష్టా రాజ్యంగా ఈ ఫోర్ ఎక్స్ట్రా తీసుకొచ్చాం ఈ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఇక్కడ ఇది లేదు ఇది మనమే తీసుకొచ్చాం అలాగే ఇక్కడ ఈ టూ టర్మ్స్ ఉన్నాయి కానీ ఈ వన్ లేదు ఇప్పుడు మీకు వచ్చే డౌట్ ఏంటంటే ఇక్కడ కరెక్ట్గా ఎంత కరెక్ట్గా ఫోరే కలపాలని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఈ వన్ కలపాలని మనకి ఎట్లా తెలుస్తుంది ఇప్పుడు ఇక్కడ చూడండి ఒక చిన్న ఫార్ములా ఉంటుంది వెరీ ఈజియెస్ట్ ఫార్ములా మీ అందరూ చిన్నప్పటి నుంచి నేర్చుకుంటుంది ఏ మైనస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏం తెలుసు మీకంటే ఏ స్క్వేర్ మైనస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఓకే మనం ఇలా రాయాలని అనుకుంటున్నాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇది ఏ స్క్వేర్ అనుకుందాం ఏ స్క్వేర్ అనుకుందాం ఎక్స్ స్క్వేర్ని ఇదిగోండి ఈ మైనస్ ఇక్కడ ఉంది సరేనా ఇప్పుడు ఈ ఫోర్ ఎక్స్ని మనం ఇలా రాయాలి టూ ఏబి లాగా ఎలా ఆల్రెడీ ఏ అనేది ఫిక్స్ అయిపోయిందని మీరు అర్థం చేసుకోవాలి సో టూ అనేది ఫార్ములాలో వస్తుంది ఏ అనేది ఆల్రెడీ తెలుసు మనకి ఎక్స్ స్క్వేర్ని కాబట్టి ఎక్స్ రాసుకోండి మరి బి ఎంత బి ఎంత ఎంత ఉంటే ఇది ఫోర్ ఎక్స్ వస్తుంది ఎంత ఉంటే ఫోర్ ఎక్స్ వస్తుంది టూ ఉంటే సరిపోయింది కదా టూ ఉంటే టూ టూ జార్ ఫోర్ ఎక్స్ అయింది కదా కాబట్టి ఈ బి ఇది అనమాట ఈ బి ఈ బి అంతా టూ కాబట్టి బి స్క్వేర్ ఉంది కాబట్టి 
టూ స్క్వేర్ అంటే ఎంత ఫోర్ ఆ ఫోర్ ని ఇక్కడ యాడ్ చేశాను నేను ఓకే అలా మీరు దాన్ని గుర్తుపట్టాలి మరి ఇక్కడ ఇక్కడ ఏంటండి మరి ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఈ వన్ ఎక్స్ట్రా ఎందుకు వచ్చింది ఈ పై స్టెప్ లో లేదు కానీ ఈ స్టెప్ లోకి వచ్చేసి ఎట్లా ఉంది ఇది అంటే ఇక్కడ కూడా ఇదే ఫార్ములా కానీ ఇక్కడ చూడండి ఇది ప్లస్ లో ఉన్నాయి అన్ని అన్ని ప్లస్ లో ఉన్నాయి ఇక్కడ మాత్రం మైనస్ ఉంది కాబట్టి ఏ మైనస్ బి అన్నాను మరి ఇక్కడ ప్లస్ లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఇదేమని రాసుకోవాల్సి అంటే ఇప్పుడు మీరు ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ ఫార్ములా యూజ్ చేయాలి ఏంటి ఏ ప్లస్ బి హోల్ స్క్వేర్ అంటే ఏ స్క్వేర్ ప్లస్ టూ ఏబి ప్లస్ బి స్క్వేర్ ఇక్కడ ఏ బదులు ఎంత ఉంది వై ఉంది ఓకే తర్వాత టూ బదులు టూ ఉంది ఏ బదులు వై ఉంది బి బదులు ఎంత ఏం లేదు కాబట్టి వన్ అనుకున్నాం కాబట్టి బి స్క్వేర్ ఏమైంది వన్ స్క్వేర్ వన్ స్క్వేర్ అంటే వన్ ఏగా అందుకని ఆ వన్ యాడ్ చేసేది నేను ఎక్స్ట్రాగా ఈ పై స్టెప్ లో లేదు కింద స్టెప్ లో వన్ యాడ్ చేసుకున్నా కానీ అఫ్ కోర్స్ ఇక్కడ బ్రాకెట్ లోపల యాడ్ చేసాం మనం బ్రాకెట్ లోపల చేసాం ఈ పని బ్రాకెట్ లోపల చేస్తే మరి బ్రాకెట్ బయట ఉన్నటువంటి వాల్యూ మల్టీప్లై అవుతుందిగా సిక్స్టీన్ ఇంటూ వన్ మల్టీప్లై అవుతుంది అలాగే ఇక్కడ నైన్ ఇంటూ ఫోర్ మల్టీప్లై అవుతుంది ఇది ఎక్స్ట్రాగా జరిగింది కాబట్టి మనం రైట్ సైడ్ కూడా దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి యాడ్ చేసుకోవాలి ఎంత యాడ్ చేయాలి ఇక్కడ నైన్ ఫోర్ థర్టీ సిక్స్ కాబట్టి థర్టీ సిక్స్ ఇక్కడ కలపండి ఇది ఈ వాల్యూ నైన్ ఫోర్స్ థర్టీ సిక్స్ అట్లాగే సిక్స్టీన్ వన్స్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవతలు కూడా కలుపుకోండి దూర క్లియర్ సో నెక్స్ట్ నైన్ ఆఫ్ దీన్ని ఏమని రాయొచ్చని మనం ముందుగా ప్లాన్ చేసుకున్నామంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఆఫ్ దీన్ని ఏమైనా ప్లాన్ చేసుకున్నామంటే వై ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు థర్టీ సిక్స్ సిక్స్టీన్ అంటే ఫిఫ్టీ టూ ఫిఫ్టీ టూ నైంటీ టూ అంటే వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఇప్పుడు మనం ఎలిప్స్ ఫార్మేట్లోకి వెళ్ళాలంటే ఈ కాన్స్టెంట్ తో డివైడ్ చేసేయాలి మొత్తాన్ని ఈ కాన్స్టెంట్ ఉన్న చూసారా దీన్ని ఇది ఎంత ఉంటే అంత ఇది వన్ ఫార్టీ ఫోర్ కాబట్టి నెక్స్ట్ స్టెప్ ఏం చేస్తానంటే దీన్ని వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పెట్టి డివైడ్ చేయాలి వన్ ఫార్టీ ఫోర్ పెట్టి మొత్తాన్ని ఇలా డివైడ్ చేసుకోవాలి డివైడ్ చేసుకుంటే నైన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో ఎన్నిసార్లు అయ్యా క్యాన్సిల్ అయ్యేదంటే సిక్స్టీన్ టైమ్స్ సిక్స్టీన్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ లో ఎన్నిసార్లు అంటే నైన్ టైమ్స్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అయితే వన్ టైమ్ ఓకే దట్ ఈస్ నెక్స్ట్ స్టెప్ సో డివైడ్ డివైడ్ విత్ వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో నైన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ప్లస్ సిక్స్టీన్ ఇంటూ వై ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు వన్ ఫార్టీ ఫోర్ డివైడెడ్ బై వన్ ఫార్టీ ఫోర్ సో మనం అనుకున్నట్టుగానే ఇది సిక్స్టీన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ ఇదేమో నైన్ టైమ్స్ క్యాన్సిల్ ఈ రెండేమో వన్ టైమ్ సో ఇప్పుడు ఎలిప్స్ ఈక్వేషన్ ఎలా వచ్చిందంటే ఎక్స్ మైనస్ టూ హోల్ స్క్వేర్ బై సిక్స్టీన్ ప్లస్ వై ప్లస్ వన్ హోల్ స్క్వేర్ బై నైన్ ఈక్వల్ టు వన్ నెక్స్ట్ రాయండి కంపేరింగ్ విత్ మనం దీన్ని కంపేర్ చేసుకోవాలి దీని తర్వాత నుంచి కంపేరింగ్ విత్ కంపేరింగ్ విత్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ స్క్వేర్ బై ఎస్ స్క్వేర్ ఎందుకని క్యాపిటల్ ఎక్స్ రాసాను అలాగే క్యాపిటల్ వై కూడా రాస్తున్నాను ఎందుకంటే ఇది షిఫ్టింగ్ లో ఉంది ఇది ఎలిప్స్ ఇప్పుడు ఏ స్క్వేర్ పెద్దదా బి స్క్వేర్ పెద్దదా అంటే ఏ స్క్వేర్ ఎంత అసలు మనకి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ బి స్క్వేర్ ఎంత నైన్ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఎంత కనబడుతుంది ఎక్స్ మైనస్ టూ క్యాపిటల్ వై అంటే వై ప్లస్ వన్ ఓకే ఏ స్క్వేర్ పెద్దదా బి స్క్వేర్ పెద్దదా అంటే ఏ స్క్వేర్ పెద్దది కాబట్టి మీరేం చేస్తారంటే ఒక ర్యాండమ్ ఏదో శాంపిల్ కింద ఇట్లా ఒక చిన్న డయాగ్రామ్ ఇట్లా గీయని పక్కన అలా గీయాలి వితౌట్ డయాగ్రామ్ చేయకూడదు అలా గీయాలి సో ఇలా అయిపోయిన తర్వాత వెంటనే మీరు చేయాల్సింది ఎస్ ఇంటి సిటీ కనుక్కోవాలి ఎస్ ఇంటి సిటీ స్పెల్లింగ్ చూసుకోండి తప్పు రాయిపోకండి ఎస్ ఇంటి సిటీ ఎస్ ఇంటి సిటీ ఫార్ములా ఏంటంటే బి స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏ స్క్వేర్ ఆఫ్ వన్ మైనస్ ఈ స్క్వేర్ ఇది గుర్తుపెట్టుకోవాలి ఇక్కడ ఈ అనేది ఎస్ ఇంటి సిటీ b square ante 9 a square ante 16 bracket 1 minus a square ante din nunchi em rasukochu 9 by 16 is equal to 1 minus a square e square equal to em rasukochu 1 minus 9 by 16 lcm chese ento vastadi 7 by 16 kani ide value maniki e square adi appudu e anta root 7 by 4 square thesesanu 
స్క్వేర్ తీసేస్తే సిక్స్టీన్ లో రూట్ వేస్తే ఎంత వచ్చింది ఫోర్ కదా అది రాయండి రూట్ సెవెన్ రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ వచ్చింది ఎస్ ఇంటు సిటీ వాల్యూ రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ నెక్స్ట్ ఏం కనుక్కోవాలంటే ఒకసారి క్వశ్చన్ చూసుకుందాం ఎస్ ఇంటు సిటీ అయిపోయింది కదా నెక్స్ట్ కోఆర్డినేట్ ఆఫ్ ఫోక్ అయ్యి తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ లాటెస్ రక్తం నెక్స్ట్ ఫోక్ అయ్యి క్యాలిక్యులేట్ చేద్దాం ఇప్పుడు హార్జెంటల్ కరువుకి ఫోకాయ్ అంటే ఏం చెప్తారు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏఈ కామా జీరో సో క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అనండి అంతే మీరు ఇక్కడ చేయాల్సింది మీరు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్త ఏదన్నా ఉందంటే క్యాపిటల్ ఎక్స్ క్యాపిటల్ వై అంటే సరిపోతుంది కానీ క్యాపిటల్ ఎక్స్ అంటే ఎంత మనకి యాక్చువల్లీ ఎక్స్ మైనస్ టూ అదేమో వై ప్లస్ వన్ ఇదేమో ఎక్స్ మైనస్ టూ రాయండి క్యాపిటల్ వై అంటేనేమో వై ప్లస్ వన్ జీరో ఈక్వల్ టు ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఏ అంటే ఎంత ఏ స్క్వేర్ ఎంత మనకి సిక్స్టీన్ కదా చూసారా సిక్స్టీన్ ఇక చూడండి ఇక్కడ సిక్స్టీన్ అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఏ ఎంత అవుద్ది ఫోర్ అవుద్ది కదా ఫోర్ ఈ అంటే జస్ట్ నా ఇప్పుడే మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసాం రూట్ సెవెన్ బై ఫోర్ దీని నుంచి ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టే మైనస్ టూ ఈజ్ ఈక్వల్ టే వదిలికెళ్ళిపోతే ప్లస్ టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ సెవెన్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ఎక్స్ వాల్యూ అండ్ వై ఈజ్ ఈక్వల్ టే ఎంత వస్తుంది ఇక్కడ నుంచి మైనస్ వన్ దేర్ ఫోర్ ఫోక్ ఐ ఎస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు టూ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ రూట్ సెవెన్ కమా మైనస్ వన్ ఇది మనకి వన్ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఓకే నెక్స్ట్ ఫోక్ అయిన తర్వాత లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రక్తం ఈక్వేషన్ ఆఫ్ డైరెక్టిస్ ఇంకా టూ ఆబ్జెక్ట్స్ కనుక్కోవాలి లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రక్తం వెరీ ఈజీ లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రక్తం ఫార్ములా ఏంటి లెంత్ ఆఫ్ లాటస్ రక్తం కి 2b square by a. 2b square by a. And 2 into b square and to chindi 9 and good together. A and 10 m of 4. Okay. So you don't do cancel a penny. 9 by 2 or chindi. Oksa chodna. B square and 9 a. Okay. 2b square by a. Next thing going to come on a row. Equation of directrices. Equation of directrix equation of directrix vishayanki vache sarikalu din directrix is cap x is equal to plus r minus a by e equation of directrix ikkada cap x ante anta x minus 2 kada equal to plus r minus a ante nemo e ante 4 e ante nemo root 7 by 4 ఈ ఫోర్ పైకి వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి ఫోర్ ఫోర్ జార్ సిక్స్టీన్ బై రూట్ సెవెన్ ఓకే నెక్స్ట్ క్రాస్ మల్టీప్లై చేసేసేయండి అంటే రూట్ సెవెన్ ఇంటూ ఎక్స్ మైనస్ టూ ఇజ్ ఈక్వల్ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ అంటే ఈక్వేషన్ లైన్ ఈక్వేషన్ కదా అందుకని ఇలా రాస్తున్నాను రూట్ సెవెన్ ఎక్స్ మైనస్ టూ రూట్ సెవెన్ ఈ ప్లస్ ఆర్ మైనస్ సిక్స్టీన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టీవతలు తీసుకురండి ఆ దేవతలకు వచ్చినా కూడా ప్లస్ ఆర్ మైనస్ అలాగే ఉంటుంది సో దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ ఓకే అర్థమైందా 